ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് കോൺടൂറിംഗ് കോൺടൂറിംഗിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വി ആർ പ്രിപ്പയറിങ് എ മാപ്പ് നമ്മളൊരു കോൺടൂർ മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കും ടു സ്റ്റഡി ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ടോപ്പോഗ്രഫി ഓഫ് ദാറ്റ് ഏരിയ ഒരു ഏരിയയുടെ ടോപ്പോഗ്രഫി എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു മാപ്പാണ് കോൺടൂർ മാപ്പ് ഓക്കെ ആ കോണ്ടൂർ മാപ്പിൽ ഒരുപാട് കോൺടൂർ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കോൺടൂർ ലൈൻ വാട്ട് ഈസ് എ കോൺടൂർ ലൈൻ എ കോൺടൂർ ലൈൻ ഈസ് എ ലൈൻ ഈസ് എൻ ഇമാജിനറി ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ എലിവേഷൻ അതായത് ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരേ എലിവേഷൻ അതായത് ഒരേ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഒരേ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കോണ്ടൂർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ലെവൽ എടുക്കുന്നത് പഠിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ലെവൽ എടുക്കുന്നത് ഓരോ ഒരുപാട് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ലെവൽസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും അതിരുന്ന് സെയിം ലെവൽ വരുന്ന കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ സെയിം റെഡ്യൂസ് ലെവൽ വരുന്ന കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ആ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ഒരു കർവിഡോ സ്ട്രൈറ്റോ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് കിട്ടും ആ ലൈൻസിനാണ് നമ്മൾ കോൺടൂർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം എ കോണ്ടൂർ ലൈൻ മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എൻ ഇമാജിനറി ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ റെഡ്യൂസ് ലെവൽസ് ഓക്കെ എ കോണ്ടൂർ ലൈൻ മേ ഓൾസോ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് എ ലെവൽ സർഫസ് വിത്ത് ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ദസ് കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ഓൺ എ പ്ലാൻ ലിസ്ട്രേറ്റ്സ് ദ ടോപ്പോഗ്രഫി ഓഫ് ദറ്റ് ഏരിയ അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു കോണ്ടൂർ ലൈൻ അല്ല ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷനാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് an imaginary line passing through the points of equal reduced levels okay for example varnale for example a contour of 90 meter indicates that all the points in on that line have reduced level of 90 meter similarly in a contour of 89 meter all the points have a reduced level of 89 meter okay example varnana or or contour line oru or value undavu ippu varnana pole 90 meter contour line nu varnale അതിൽ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പോയിൻറ്റ്സും നയൻറ്റി മീറ്റർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ വരുന്നത് ഇതൊരു ഒരു മലയാണ് ആ മലയുടെ കോണ്ടൂറിലെ മരിച്ച ഇങ്ങനെയുണ്ടാവും ഓക്കെ അതിൽ സെയിം റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ബോട്ടം മോസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എല്ലാ ആ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ഓക്കെ കോണ്ടൂറിലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ബൗണ്ടറി എല്ലാം സെയിം ലെവലായിരിക്കുമല്ലോ ആ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എല്ലാം സെയിം ലെവലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സീറോ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീറോ റെഡ്യൂസ് അത് ഡാറ്റം പോലെ അത് സീറോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിൽ പോയി നോക്കി കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഹൈറ്റിൽ പോയാൽ ആ സെയിം റെഡ്യൂസ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ വരുന്ന ഒരു കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ആ രണ്ടാമത്തെ കോണ്ടൂർ ലൈൻ കിട്ടും പുറത്തൊന്നും ഇല്ല രണ്ടാമത്തത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ കോണ്ടൂർ ലൈൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതൊരു മല ആയതുകൊണ്ട് കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് വരച്ച് വരച്ച് ഉള്ളിലോട്ട് വരും തോറും റെഡ്യൂസ് ലെവൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ഹൈറ്റ് കൂടുതലല്ലേ ഓക്കെ അതാണൊരു കോണ്ടൂർ ലൈൻ കോണ്ടൂർ മാപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കുറേ ടേംസ് ഉണ്ട് ഒരു കോണ്ടൂർ മാപ്പ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കുറേ ടേംസ് ഉണ്ട് കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ഇക്വലൻറ്റ് ഓക്കെ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കോണ്ടൂർസ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കോണ്ടൂർസ് അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു അത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും നമ്മളൊരു ഒരു കോണ്ടൂർ മാപ്പ് വരയ്ക്കുമ്പം ആദ്യം ഒരു കോണ്ടൂർ ഇൻ്റർവല് ഫിക്സ് ആക്കി വെക്കും അത് എന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ രണ്ട് കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിലിപ്പം കഴിഞ്ഞ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വരച്ചു ആദ്യത്തത് സീറോ രണ്ടാമത്തത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൂന്നാമത്തത് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതെല്ലാം ഹൈറ്റാണ് അല്ലേ റെഡ്യൂസ് ലെവൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഓരോ തമ്മിൽ ഇപ്
നെക്സ്റ്റ് ദിസ് ഇൻറ്റർവൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ആ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു മാപ്പ് വരക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കോൺട്രി ഇൻറ്റർവൽ തീരുമാനിക്കും ആ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദാറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കോൺട്രി ഇൻറ്റർവൽ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ എന്താണത് ആദ്യത്തത് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലാറ്റ് ഓർ സ്റ്റീപ് ഓക്കെ അതുപോലെ സ്കെയിൽ ഓഫ് ദ മാപ്പ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സർവേ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് അതിലിപ്പം ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിൽ കോൺട്രി ഇൻറ്റർവൽ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ കോൺട്രി ഇൻറ്റർവൽ കൂടുതലായിരിക്കും സ്കെയിൽ ഓഫ് ദ മാപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ സ്മോളർ സ്കെയിലുള്ള മാപ്പാണെങ്കിൽ കോൺട്രി ഇൻറ്റർവൽ ലെസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പാണെങ്കിൽ കോൺട്രി ഇൻറ്റർവൽ ഹയർ ആയിരിക്കും നോക്കാം അത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കുറേ എക്സാമ്പിൾ ഫിഗേഴ്സ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസും താഴത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ എന്താണ് അത് താഴത്തതിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും മുകളിലത്തതിൽ കോണ്ടൂർ മാപ്പ് ടോപ്പ് വ്യൂവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണുന്നില്ലേ സെയിം റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെവൽ വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് ലൈൻ വരച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കറുവഡായിട്ടെല്ലാം കിട്ടും ഓക്കെ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ളതിന് ടെൻ ഉള്ളിൽ വരുന്നതിന് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ടെൻ മീറ്ററാണ് അതിൽ കോണ്ടൂർ ഇൻറ്റർവൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഫ്ലാറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ജനറലി സ്മോൾ കോൺട്രി ഇൻറ്റർവൽസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് സ്മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ്സർ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അങ്ങനെ അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഹില്ലി എല്ലാം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺട്രി ഇൻറ്റർവൽ കുറച്ചു കൂടി ഹയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഫൈവ് മീറ്റർ കോൺട്രി ഇൻറ്റർവൽ രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയി കോൺട്രൂസ് തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഫൈവ് മീറ്റർ ടെൻ മീറ്റർ അങ്ങനെ കൂടുതൽ കൊടുക്കും അതുപോലെ ഫോർ സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പിൽ ഇൻറ്റർവൽ മേ ബി വൺ ടു മീറ്റർ എക്സെട്രാ ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പിൽ ലാർജ് ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയ ഏരിയ നമ്മൾ വെല്ലിങ്ങനെ വരക്കും അല്ലേ അതൊരു ഹൈവേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സൈറ്റ് പ്ലാൻ അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെറിയ ഏരിയ നമ്മൾ വെല്ലിങ്ങനെ വരക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ് അതിൻ്റെ കേസിലും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലോട്ടിൻ്റെ എല്ലാം കോണ്ടൂർ വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ഹയർ കോണ്ടൂർ ഇൻറ്റർവൽ എടുക്കും ഓക്കെ അപ് ടു ടു മീറ്റേഴ്സ് വരെ എടുക്കും വേറെ സിറ്റ് ഈസ് കെപ്റ്റേസ് പോയിൻറ്റ് നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ പർപ്പസ് പർപ്പസ് വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ പർപ്പസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും പർപ്പസ് ഇപ്പോൾ എർത്ത് വർക്ക് അതുപോലെ ബിൽഡിങ് സൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പർപ്പസിന് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പർപ്പസിന് നമ്മൾ സ്മോളർ കൗണ്ടർ ഇൻറ്റർവലാണ് എടുക്കുക ഓക്കെ അതേസമയം വലിയ പ്രോജക്ട്സ് ഹൈവേ റെയിൽവേ പോലത്തെ വലിയ പ്രോജക്ട്സിന് ലാർജ് കൗണ്ടർ ഇൻറ്റർവൽ എടുക്കും ടു മീറ്റേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസയറബിൾ ടു ഹാവ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോൺട്രി ഇൻറ്റർവൽ ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ മാപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വലുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കോണ്ടോർസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇറ്റ് വാരീസ് ഫ്രം പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദ സ്റ്റീപ്നെസ് ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ കോണ്ടോർ ഇൻറ്റർവൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോൺട്രൂർ മാപ്പ്സ് വരച്ചു ആ മാപ്പിൽ ഇപ്പം ഓരോ രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് കോണ്ടോർസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ പ്ലാൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ സ്റ്റീപ്നെസ് ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കാം സ്റ്റീപ്പ് ഒരു സൈഡിൽ ഈ ഫിഗറിൽ ഒരു സൈഡിൽ സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് മറ്റേ സൈഡിൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ ഇല്ലയാണ് അല്ലേ സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള അതിൽ കോണ്ടൂർ മാപ്പിൽ ക്ലോസർ ആയിട്ടല്ലേ ഓരോ സർക്കിൾസും ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് അതേസമയം മറ്റേ സ്ഥലത്ത് സ്ലോപ്പ് കൂടിയ സ്ഥലത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ
found or map you see you see next to mark the alignment of roads railways so that the quantity of earthwork both in cutting and filling should be minimum next step for getting information about the ground whether it is flat undulating or mountainous next step to find the capacity of reservoir and volume of earthwork especially in a mountainous region next step to trace out the given grade of a particular route next step to locate the physical features of the ground topography alam manasilakkan vendi hill aano depression aano adala nammal ee contour map nokki namukku manasilakkan സ്ലോപ്പ് സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പ് ആണോ അതുപോലെ സ്മോൾ ചെറിയ സ്ലോപ്പ് ആണോ അത് മനസ്സിലാക്കാം നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കോണ്ടോർ ഒരു കോണ്ടോർ മാപ്പിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് ഓൾ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ കോണ്ടോർ ലൈൻ ഹാവ് ദ സെയിം എലിവേഷൻ ഒരു കോണ്ടോർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിനും സെയിം എലിവേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ സെയിം റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ദ ഗ്രൗണ്ട് So, a flat ground is indicated where the contours are widely separated. In a flat ground, we have a contour map. We have a consecutive way to the contours. We have a distance and space. We have a wide right and a contour line and space. We have a steep slope and a contour line. We have a little bit of a figure. Next, a uniform slope is indicated when the contour lines are uniformly spaced. ഒരു യൂണിഫോമായിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഒരേ സെയിം സ്ലോപ്പിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിലെ കോണ്ടോർ ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി സെയിം ആയിരിക്കും രണ്ട് കോണ്ടോർ ലൈൻ തമ്മിലുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ലിക്വൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് സെയിം ആയിരിക്കും കുറേ ദൂരം വരെ ഒരു യൂണിഫോമായിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് എ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ സ്ട്രൈറ്റ് പാരലൽ ആൻഡ് ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ആണെങ്കിലും അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ പാരലൽ ആയിരിക്കും ഈക്വലി സ്പേസ്ഡും ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എ സീരീസ് ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടോർ ലൈൻസ് ഓൺ എ മാപ്പ് റെപ്രസെൻ്റ് എ ഹിൽ ഇഫ് ദ വാല്യൂസ് ഇഫ് ദ ഹയർ വാല്യൂസ് ആർ ഇൻസൈഡ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഹിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് സർക്കിൾ സർക്കിൾ ഷേപ്പിൽ കോണ്ടോർ ലൈൻസ് കിട്ടിയത് അതേസമയം അതൊരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർക്കിൾ കിട്ടണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള കെറസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നോക്കാം അടുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഹില്ലാണെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടോർ ലൈൻസ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കോണ്ടോർ സർക്കിൾസിന് ഹയർ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ വരുന്നതിന് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതേസമയം ഒരു വാലി ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ സെയിം ആയിരിക്കും ഫിഗർ സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ വാലി വാല്യൂസ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്തോറും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അല്ലേ series of closed contour lines on a map indicates a depression if the higher values are outside outside illa the higher um ullilekku povundorum cheri cheri values anengile adu or depression aanu manasilaakka next edana ridge nu varunathu contour lines cross ridge or valley line at right angles nammala contours varichu ore contour line um ore elevation alla points aanu appo idu nammal ee contour lines nadakke kuda nammal or perpendicular right line varichale അത് നമ്മൾ റിഡ്ജ് ലൈൻ എന്ന് പറയും അല്ലേ ഓരോ എലിവേഷൻ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചാൽ റിഡ്ജ് ലൈൻ എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതിൽ ഇഫ് ദ ഹയർ വാല്യൂസ് ആർ ഇൻസൈഡ് ദ ബെൻഡ് ഓർ ലൂപ്പ് ഇൻ ദ കോണ്ടോർ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ റിഡ്ജ് ഒരു ഹയർ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് പോകുന്ന പോലെ അത് റിഡ്ജ് ആവും അതേസമയം ഇഫ് ദ ഹയർ വാല്യൂസ് ആർ ഔട്ട് സൈഡ് പുറത്താണ് ഹയർ വാല്യൂസ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു വാലി ആണ് it is that line is known as a valley line okay the higher value higher value ne lower value like ponad the same bridge il endana ullile higher value porthe lower value aanu next contours cannot end anywhere but ക്ലോസ് ദംസെൽസ് എയ്തർ വിത്തിൻ ഓർ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് എ മാപ്പ് അതായത് ഒരു കോണ്ടോർ ലൈൻ ഒരു മാപ്പിനകത്ത് ഒന്നുകിൽ ദംസെൽസ് ഒരു ഒരു ലൈൻ ഇതിൻ്റെ മാപ്പിൻ്റെ എൻഡിൽ അവസാനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടോർ ആയിരിക്കും 
അല്ലേ അല്ലാതെ ചുമ്മാ ഒരു ഒരു കൗണ്ടർ ലൈൻ സഡനായിട്ട് അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ആവില്ല എന്നെങ്കിൽ ആ മാപ്പിൻ്റെ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് പോവും അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലോസ്ഡ് കൗണ്ടർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എ കൗണ്ടർ ലൈൻസ് കനോട്ട് മെർജ് ഓർ ക്രോസ് വൺ അനദർ വൺ എ മാപ്പ് എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ക്ലിഫ് അത് ഒരേ ഗ്രൗണ്ടിൽ സെയിം എലിവേഷൻ വരുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഒരു റെഡി ഒരു എലിവേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതേസമയം ഒരു ഓവർ ഹാങ് ഒരു ക്ലിഫ് ഒരു ഒരു മല ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഈ ചിത്രത്തെ കാണുന്ന പോലെ പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലും ഉണ്ട് ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഹൈറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോവാം അല്ലേ ഒരു ഓവർ ഹാങ് ഒരു ക്ലിഫ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ മാത്രമേ രണ്ട് എലിവേഷൻ വരും ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ടും വരും അതുപോലെ ഓവർ ഹാങ്ങിൻ്റെ എലിവേഷനും വരും അതാണ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറിച്ച് ഒരു ക്രോസ് അതുപോലെ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് നെവർ റൺ ഇൻ ടു വൺ അനദർ എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിഫ് വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിഫ് അതായത് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് മൗണ്ടൈൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന് മാത്രമേ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്